So this particular course is about DevOps with AWS Cloud. So in this particular session, we will understand what are all the DevOps tools we are going to learn and what is actually a DevOps, why DevOps came into existence. What are the reasons? What are the reasons we have to use DevOps tools? All these things we will be discussing. And here we will also discuss what are the AWS cloud services we will be discussing in this particular course. Let's start with let's start with the introduction part. So why we have why we are going through the DevOps tools? Okay, why what is the necessity of learning DevOps tools? And what are the DevOps tools we are having? So today we will see the basic introduction why the DevOps came into existence and all. Then we will move into topics one by one. Let me share my screen. Yes. Hope it is visible to all of you. Uh, my screen is visible to all of you. I have opened a notepad. Yeah. Yes. I request all of you to please go on mute so that we will, we will we can avoid some disturbances. I request all of you to please go on mute. Thank you. Thank you. See here, let us start with what is DevOps. Okay. So actually DevOps is, uh, you see here, DevOps is not a single word actually. It is a merge of two words, development and operations. As of now, please remember that DevOps is, it is not a single word. So we have measured this, we have measured these two words like both development and operations. We have measured both development and operations and we have identified a new word called DevOps. We are calling it as DevOps. Okay. That means here two types of teams are involved. Two types of teams are involved here. One is development team, other one is operations team. So still we are getting some disturbance. Please go on with it. Others, all of you. Yeah. So, development team and operations team, we have two types. We have both these teams. Okay, we we combine these two these two teams together. We are combining these two teams together, both development team and operations team. We are calling as DevOps. So, why this name came into existence? Actually, pair in the question, DevOps and the name in the question. DevOps tools in the niche call so let's say small introduction part. For actually, the software development life cycle and use SDLC. General project software project lo regular project design yes SDLC and life cycle and follow. It is a general scenario. We follow one software development life cycle. We will follow a software development life cycle. If we SDLC and then that software development life cycle. Dintlo, SDL silo man chala models We will we'll be having uh, various models, different different models nae manke. So water lo, into mundu work ok ten years back work ko gorda mano waterfall model and jepis use chesa wala. Asa SDL si ante endi, ani mano tel score an kunte. If we want to know what is this SDL si and all, the full form of SDL si is software development life cycle. Okay, software ni design the danki, manu follow your steps. Manu either the steps follow out, manu either the approach follow out, dhani manu software development life cycle out. So, dhani lo, mali manu methods will time matter. Okay, na waterfall model anje pesi, agile model, incremental model, agile model na incremental model na hatte, akar akar various models will day manu. Sir, what I need to put in the work of model use is all on waterfall model and you use this all 10 years back for Kuguna waterfall model and you use this all. You waterfall model of one came steps on baby. Suppose you do one key first requirements, first step requirements gathering. What do you mean by requirements gathering? Software design, software manu design jail and process a lot of first requirements collect just. 
we'll start with collecting the requirements okay consider client anta mana client ani gaani software company ivanni kodi terms ani mana ardham chesukovali client client ante evaru evarikaithe software kavalo vallu mana client antlu evaraithe software kosam software company degir kelthar evaraithe software design cheyichukodam kosam software company kelthar vallu mana client antlu so today you can see sbi state bank of india it requires internet banking software sbi ko ok net banking software kavali hdfc bank hdfc bank ko ok net banking software kavali icici bank it requires some net banking software not only net banking it requires some software so that's why that particular client has connected with some software company sbi gaani edo edo client ankonde icici bank hdfc bank edo okati ok software company ni meet ayyam anna then kosam maaku ok software kavali ani cheppes meet aithe aa software company first step endo telusa software design cheyadamlo aa process lo మనకు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ అంట ఫస్ట్ ఏం అడుగుతుందంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ లెట్స్ టే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఓకే లెట్స్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వీ ఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్ కన్సిడర్ దిస్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హ్యాస్ అప్రోచ్ ఇన్ఫోసిస్ ఫర్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ ద ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే దెన్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద డిస్కషన్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ విల్ ఆస్క్ so tell me what are your requirements so infosys com infosys will go for collecting the requirements this software team infosys team will collect for the require will collect requirements for that particular net banking software first step ad anamata ok software design cheyadu dantlo first step endante requirements ni collect chestaru so requirements collect cheyadam ante endi meeku ela gaavali asala net banking ela undali is there any prototype prototype ante sample model edaina unda శాంపుల్ మోడల్ ఉంటే శాంపుల్ మోడల్ దాని ప్రకారం వెళ్ళడం లేదు అంటే వీ కెన్ కంపేర్ దే దే కెన్ గో ఫర్ కంపేరింగ్ విత్ సమ సమ్ అదర్స్ దే కెన్ గో ఫర్ కంపేరింగ్ ప్రైసైస్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది వీ నీడ్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ వీ నీడ్ సమ్ సిమిలారిటీస్ వీ నీడ్ సిమిలర్ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేదనుకోండి ఇలా కావాలి ఇలా కావాలని చెప్పడానికి ఏం చెప్తారు సింపుల్గా ఎస్బీఐ ఉంది కదా ఎస్బీఐ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఇలా ఉంది మాకు ఇలా కావాలి కాకపోతే దీంట్లో మాకు ఇన్ని కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ కావాలి లేకపోతే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఇది ఈ విధంగా కావాలి మాకు కూడా వీ నీడ్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్షన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫేస్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ సో ఏదైతే మాకు సాఫ్ట్వేర్ కావాలని చెప్పేసి క్లైంట్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ ఎస్బిఐ బ్యాంక్ ఎస్బిఐ కానీ ఇట్లా మనకు చాలా ఉన్నాయి ఎల్ఐసి we have many many we have many organizations so they all require some softwares for the functioning of their for the functioning of the organization they require some software so that's why they are, they are going to make some uh, they are going to meet a software company like infosys wipro whatever it is you you can consider some software company so then what is the task of that software company they will immediately ask what are your requirements so if if we if we give some requirements if you give if you can give some requirements we will start working on it so that is the first step we are going to hope my voice is not uh, clear is it breaking is it uh, breaking to everyone or is it fine or not can anyone confirm is it fine it is fine this fine yes, ramesh so can you please can, can you please check ramesh it is fine to everyone i think okay sir i will check yeah please it is fine to everyone please check your uh, internet sir so that is called requirements gathering i think requirements i think the next phase in the design phase and design phase lo in just chudandi so front end em design cheyali front end a technology use chesi design cheyali back end a technology use chesi design cheyali ane dan gurinchi discussion chesa dante design phase anta so once requirements collect ayin tarata requirements ani collect ayin tarata next phase ne manam design phase antam so design phase lo front end ee technologies use cheyali front end design cheyadam kosam back end ee technologies use cheyali so idantha kuda oka software lo oka software design cheyalante manu uh, we will call it as different different phase like front end antam user interface kaani undi user interact ayyatappudu 
యూజర్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవడానికి ఒక ఇంటర్ఫేస్ కావాలి ఆ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేయడం కానివ్వండి బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటా కానివ్వండి తర్వాత మిడిల్ ఎండ్ అంటే మన రిక్వెస్ట్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళేసి డేటా బేస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవడానికి మిడిల్ యూ మిడిల్ లేయర్ అంటాం సో ఈ లేయర్స్ అన్నిటినీ కూడా డిజైన్ చేయడం కోసం మనం టెక్నాలజీస్ ని చూస్ చేసుకుంటాం సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం మనం అంత డీటెయిల్ కలిసి ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటున్నాం బ్యాక్ ఎండ్ అంటున్నాం అసలు డిజైన్ ఫేస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి మనం డిజైన్ చేయాలి అలాగే బ్యాక్ ఎండ్ కూడా ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి డిజైన్ చేయాలి అనే దాన్ని డిస్కస్ చేసేదాన్ని మనం డిజైన్ ఫేస్ అంటాం సో దే విల్ డిసైడ్ దే విల్ డిస్కస్ అండ్ డిసైడ్ ఓకే బై యూజింగ్ విచ్ టెక్నాలజీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ సిమిలర్లీ బై యూజింగ్ విచ్ టెక్నాలజీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ బ్యాక్ ఎండ్ దీని డిజైన్ ఫేస్ అంటాం తర్వాత డెవలప్మెంట్ ఫేస్ ఆ రెండు ఫేసెస్ అయిపోయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ ఫేస్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్ డెవలప్మెంట్ ఫేస్ డెవలప్మెంట్ ఫేస్ అనొచ్చు లేకపోతే కోడింగ్ ఫేస్ అనొచ్చు ఏం జరుగుతుంది అంటే కోడింగ్ ఫేస్ లో డెవలపర్స్ విల్ బి దేర్ సపోజ్ జావాలో డిజైన్ చేయాలనుకున్నారు జావా టీమ్ విల్ బి దేర్ జావా కోడింగ్ టీమ్ విల్ బి దేర్ ఒకవేళ డాట్ నెట్ లో డెవలప్ చేయాలనుకుంటే డాట్ నెట్ కోడింగ్ టీమ్ విల్ బి దేర్ లైక్ దట్ సో ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ దే విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ దే విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ కోడింగ్ దే విల్ స్టార్ట్ వర్క్ ఆన్ కోడింగ్ అండ్ దే విల్ మేక్ ప్రోగ్రెస్ లైక్ దట్ దే విల్ గో ఫర్ కోడింగ్ పార్ట్ కోడింగ్ పార్ట్ ని మనం డెవలప్మెంట్ ఫేస్ అంటాం కోడింగ్ పార్ట్ ని డెవలప్మెంట్ ఫేస్ అంటున్నాం సో వన్స్ డెవలప్మెంట్ ఫేస్ అయిపోగానే ఓకేనా డెవలప్మెంట్ ఫేస్ లో ఎవరు వస్తారు చూడండి డెవలపర్స్ కమ్మెంట్ ద పిక్చర్ జావా అయితే జావా డెవలపర్స్ డాట్ నెట్ అయితే డాట్ నెట్ డెవలపర్స్ నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ థీమ్ కోడింగ్ అయిపోగానే ఆ కోడ్ సరిగా వర్క్ అవుతుందా లేదా డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని సరిగా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెప్పేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేయడం కోసం మనకు టెస్టింగ్ టీమ్ అనేది ఉంటుంది ఈ టెస్టింగ్ టీమ్ టెస్టింగ్ టీమ్ జనరల్ గా టెస్టింగ్ మనకి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఉండొచ్చు ఆటోమేటింగ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఉండొచ్చు కొంతమంది మాన్యువల్ గా చెక్ చేస్తారు అనమాట ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని కరెక్ట్ గా జరుగుతున్నాయా లేదా అని చెప్పి దాన్ని మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటాం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం చెక్ చేస్తే ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం చెక్ చేస్తే దాని ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం సో ఈ టెస్టింగ్ అంటే ఎందుకంటే ఫీచర్స్ అన్ని కూడా సరిగా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా సో ఇస్ దెర్ ఎనీ బగ్స్ ఓకే ఎనీ ఏదైనా బగ్స్ కానీ ఎరర్స్ కానీ ఉంటే మళ్ళీ డెవలపర్స్ చెప్పడం కోసం టెస్టింగ్ టీమ్ అనేది వర్క్ చేసి దే విల్ గివ్ దర్ రిపోర్ట్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ సో ఈ విధంగా మనకి డెవలప్మెంట్ ఫేస్ అయిపోగానే టెస్టింగ్ ఫేస్ సో వన్స్ టెస్టింగ్ అయిపోగానే దే విల్ రిలీజ్ ద ప్రోడక్ట్ దే విల్ రిలీజ్ దట్ ప్రోడక్ట్ టు ద ఎన్ యూజర్స్ దే విల్ రిలీజ్ దోస్ ఫంక్షనాలిటీస్ టు ద ఎన్ యూజర్స్ ఏదైతే డిజైన్ చేశారో ఏదైతే టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిందో వన్స్ మనకి టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇష్యూస్ ఏమి లేవనుకుంటే దే విల్ రిలీజ్ దట్ టు ద ఎన్ యూజర్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎన్ యూజర్స్ కి ఆ వెబ్సైట్ కానీ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కానీ అవైలబిలిటీగా అవైలబుల్ లో ఉండేటట్టు మనం రిలీజ్ చేస్తే ఇఫ్ ఎన్ యూజర్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ వన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ ఎన్ యూజర్స్ దాన్ని యాక్సెస్ చేయగలిగితే చాలు దాన్ని మనం డెప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ అంటాం సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఓకే బేసిక్ గా అయితే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ మనం టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా వాటర్ ఫాల్ మోడల్ యూస్ చేసాం బట్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లో మనకున్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అన్న వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఓకేనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ మనం డెవలప్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఎందుకు ఎందుకు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందో కూడా మనం చూద్దాం ఇంకా సో ఎందుకు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అంటే ఈ ఏదైతే మనం చెప్పామో ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ అనే ఫేజ్ తో మనం మొదలు పెడతాం we will start with requirements collection right requirements gathering ane chestu mana collect mana model betta aithe em jaragadante ee waterfall model enduku ekku time iskuntadu ani cheptunnam ante ee icic edaithe manam cheppam ikkada example gaani infosys company icic bank example aithe ippudu cheptam vill em chestaru ante waterfall model prakaram anni modules antam modules anni ti oka requirements collect chestaru anamata so if it is a waterfall model they are going to collect all the requirements infosys come
otherwise you can see if you want to if you want to understand modules clearly go to icici bank net banking if my if my voice is not clear i will check my settings once please let me know is it fine to everyone or some only few of you are facing problems is it fine i am not getting any response is it okay for you yeah it's fine okay yeah it's fine for me as well thank you thank you so consider uh, you see here consider this is an example okay you just consider this an example this is an internet banking software of icici bank icici bank so here if we have some account consider we have an account in icici bank we will go to the personal banking we will click on personal banking and we will log in ourselves we will go to the personal banking and we will log in right so personal banking is one module i right? suppose if you are not consider a person who is an nri non resident of india they cannot go they cannot go and log in through this module called personal banking so all the modules are chal nri nri banking ankondi nri module select chal first of all nri module select chesi then he will get some login option then he has to go for the login this is called the nri net banking option so and personal banking nri banking business corporates corporate ante konni organizations untayi schools colleges evaithe business organization business organization veru so if there is any corporate organization they will go for they will go and login with for this one for for they click on clock corporate and they will login so ee vanni manam enduku discuss chestunnam ante these are called modules personal banking wealth banking privilege banking that like corporate banking nra banking ee vanni kuda modules anamata so ee vanni kuda modules so enduku ee vanni manam discuss chestunnam ante waterfall model prakaram em jarugutundante anni modules ni okay sari collect chesi anni modules ki okay sari requirements gather chesi anni modules ni okay sari design chestaru అన్ని మాడ్యూల్స్ ని ఒకేసారి కోడింగ్ అన్ని మాడ్యూల్స్ ని ఒకేసారి డెవలప్మెంట్ చేస్తారు అన్ని మాడ్యూల్స్ ని ఒకేసారి టెస్ట్ చేస్తారు అన్ని మాడ్యూల్స్ ని ఒకేసారి రిలీజ్ చేస్తారు అనుకున్నాం సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే టేకింగ్ మోర్ టైమ్ చూడండి అన్ని మాడ్యూల్స్ కి ఒకేసారి రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేయాలంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ టీమ్ అనేది అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ వాటి మీద వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ టూ టు త్రీ మంత్స్ కంటిన్యూస్లీ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ రిమైనింగ్ టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిజైన్ టీము డెవలప్మెంట్ టీము టెస్టింగ్ టీము డెప్లాయ్మెంట్ టీమ్ రిమైనింగ్ టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఆల్ దీస్ టీమ్స్ ఈ టీమ్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళందరూ వీళ్ళ ఈ రిమైనింగ్ టీమ్స్ అన్ని కూడా ఖాళీగా ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా ఖాళీగా ఉంటారు అనమాట ఏం వర్క్ లేకుండా ఖాళీగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రిక్వైర్మెంట్స్ టీమ్ వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మాడ్యూల్స్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మాడ్యూల్స్ మీద వర్క్ చేయాలనుకోండి వీళ్ళు కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు డిజైన్ టీమ్ డిజైన్ కెళ్ళదు అనమాట సో డిజైన్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు డెవలప్మెంట్ టీము కోడింగ్ కెళ్ళదు డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు టెస్టింగ్ టీము టెస్టింగ్ వెళ్ళదు అంటే ఏమవుతుందంటే చాలా టైం వెయిటింగ్ లోనే ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు ఈ ఈ రిమైనింగ్ టీమ్స్ అన్ని కూడా ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్షన్ ఎప్పుడైపో రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ఎప్పుడైపోద్ది అని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు దెన్ డిజైన్ టీమ్ అనుకోండి డిజైన్ టీమ్ వర్క్ చేస్తుంది అనుకోండి డిజైన్ టీమ్ వర్క్ చేసినప్పుడు రిమైనింగ్ టీమ్స్ అన్ని కూడా ఖాళీగా ఉంటాయి ఓకేనా ఈ డిజైన్ టీమ్ అయ్యేంత వరకు డెవలప్మెంట్ టీమ్ వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ టీమ్ వెయిట్ చేస్తుందంటే రిమైనింగ్ టీమ్స్ అన్ని కూడా వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటాయి సో తర్వాత కోడింగ్ ఫేజ్ జరుగుతూ ఉంది అనుకోండి కోడింగ్ ఫేజ్ అయ్యేంత వరకు ఈ టెస్టింగ్ డెప్లాయ్మెంట్ టీమ్స్ రెండు కూడా వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటాయి ఇలా వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ టైం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఈ వెయిటింగ్ టైం అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి చాలా చాలా టైం కన్జ్యూమింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో సపోజ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వన్ ఇయర్లో కంప్లీట్ చేయాల్సిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ టైం తీసుకుంటాయి ఎందుకంటే వెయిటింగ్ టైం ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ కాబట్టి వన్ ఇయర్లో కంప్లీట్ చేయాల్సిన ప్రాజెక్ట్ కూడా మనకు టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సో దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్ హోప్ యూ అండర్స్టుడ్ వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్ సో తర్వాత యాక్చువల్ గా మనం ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా వాటర్ఫాల్ మోడల్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం ఆఫ్టర్ దట్ వీ స్టార్టెడ్ 
okay after that we started uh, using agile model now everyone we are all using agile model you go to you can you take any software company they are implementing agile model and we will also understand what are the differences between software mo uh, waterfall model and agile model ki waterfall model ki agile model ki even differences unnai chuddam so agile model is called as incremental model agile model la manam em antnam incremental model antnam so ikkada em jarigaddi waterfall model lo manam chaala time waste avuthu ani cheptam adde gaakunda inkoka drawback kuda undi inkoka drawback endante requirements once requirements are collected once requirements are collected end requirements collection ante infosys to icici bank daggar nunchi requirements collect chesindi once requirements anni collect ayipin tarata aa requirements space ayipin tarata requirements are freezed requirements are freezed ante endi malla malli madhyalo vachi mana requirements change chesukodana kudaradu once requirements are collected requirements are freezed we cannot go in the middle and we cannot change the requirements అది ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉందనమాట మళ్ళీ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లో వన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఫ్రీజ్డ్ దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ వి హావ్ ఓకే దట్ ఈస్ వన్ మోర్ డ్రాబ్యాక్ వి హావ్ ఇన్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ డ్రాబ్యాక్స్ చెప్పాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లో టూ డ్రా టూ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి టూ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే టైం ఎక్కువ తీసుకోవడం వన్ ఇయర్ లో అయిపోయే ప్రాజెక్ట్ మనం టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ తీసుకోవడం అదే విధంగా ఇంకో డ్రాబ్యాక్ కూడా ఉందని చెప్పాం వాట్ ఈస్ వన్ మోర్ డ్రాబ్యాక్ వి హావ్ టోల్డ్ requirements are freezed requirements will get freezed once requirements are collected infosys requirements ichin tarata icici bank waterfall model prakaram so they will move they will move to the design phase pal vere phase lo move ayipothar aa phase lo unnapudu malli requirements change cheyadante kudaradu anamata so requirements collect ayin tarata once requirements are collected requirements are freezed we cannot go in the middle we cannot ask we cannot ask them for changing the requirements that is the one more drawback we have so after that we are going to see what is agile model and what are the advantages we have in the agile model let's compare waterfall model and agile model so edaithe mana waterfall model lo ekku time isukuntad ani cheppamo aa time consuming anedi mana agile model lo taggichochu tagi tagi podanu time consuming consumption ane taggi podu enduku time consumption taggudu chuddu so ikkada software is divided into modules man when yes first anni modules ni okay sorry annitni okay sir requirements mottanni okay sir collect chesaru requirements annitni okay sir collect cheyadam valla time ekku isukuntundi okka okka team wait chestha undanu anamata waiting time ekku undi agile model lo endante din incremental model antam so requirements annitki okay sir collect chesukoru first modules modules ga design chestuntaru modules ante em cheppam manam ఇంకా మీకు బాగా ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే మాడ్యూల్ అంటే మీకు పేటిఎం అనే సాఫ్ట్వేర్ ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ యూ కెన్ సీ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దాంట్ యూ సీ హియర్ వీ కెన్ గో ఫర్ రీఛార్జింగ్ అవర్ మొబైల్ వీ కెన్ గో ఫర్ పేయింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వీ కెన్ గో ఫర్ రీఛార్జింగ్ డిస్ఛార్జ్ డిటిహెచ్ కనెక్షన్ వీ కెన్ బుక్ అవర్ గ్యాస్ సిలిండర్ వీ కెన్ పే బ్రాడ్బ్యాండ్ బిల్ we can pay education school fees and college fees so there are different services and here we are going to consider each and every one as module ipudu recharge mobile recharge anedi oka module ga isukuntam paying electricity bill we will consider this as another module recharging dth connection we will consider this as another module so you know that first oka module meda work chestaru all recharge prepaid mobile first ee module isukoni ఆ మాడ్యూల్ మీద వర్క్ చేయడం ఫస్ట్ డివైడ్ చేసుకుంటారు ఈ విధంగా మాడ్యూల్స్ మాడ్యూల్స్ గా ఏమేమి రావాలని ఒక మాడ్యూల్ తీసుకొని ఆ మాడ్యూల్ కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేసి వన్స్ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అయిపోగానే ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని డిజైన్ టీమ్ కి ఇచ్చేస్తే డిజైన్ టీమ్ విల్ వర్క్ ఆన్ దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రంట్ అండ్ దానికి సంబంధించిన టెక్నాలజీస్ ఏమేమి యూజ్ చేయాలని చెప్పేసి డిజైన్ టీమ్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్స్ డిజైన్ టీమ్ హ్యాస్ వర్క్ వన్స్ ద డిజైన్ టీమ్ వర్క్స్ ఆన్ ఇట్ they will hand over the task to the development team the requirements team kali ga undadu em chestadi first to recharge recharge prepaid mobile ane dani meda work chesin tarvata dani design phase ki cheyagane so it will start working on another module called it will start collecting requirements on paying electricity bill inkoka module meda work cheyadam start chestadi 
సో దీని వెంటనే మళ్ళీ ఇది అయిపోగానే రిక్వైర్మెంట్స్ అయిపోగానే రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్షన్ అయిపోగానే దే విల్ గివ్ హ్యాండ్ ఓవర్ దిస్ టాస్క్ టు ద డిజైన్ టీమ్ సో డిజైన్ టీమ్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ లైక్ దట్ లైక్ దట్ నో టీమ్ నో టీమ్ విల్ రిమైన్స్ ఐడియల్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఎక్కువ ఎక్కువ టైము ఏ టీము కూడా ఖాళీగా ఉండడానికి స్కోప్ అనేది ఉండదు అనమాట సో ప్రతి ఒక్క టీము ఏదో ఒక టాస్క్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అందరు కూడా పనిచేస్తారు కాబట్టి చాలా తక్కువ టైమ్ లో మనం దాన్ని ఫినిష్ చేసే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ద వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ ఇట్ విత్ ఇన్ ఎ లెస్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ ఇన్ ఎ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ కంపేర్ టు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్ తో మనం కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ చాలా తక్కువ టైమ్ లో మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఫినిష్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది అదేవిధంగా ఇంకొకటి కూడా మనం అక్కడ ఆలోచించాలి ఒక టైం మాత్రమే కాకుండా రిక్వైర్మెంట్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా మనం రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి అని చెప్పి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ వన్స్ కలెక్టెడ్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ ఒకసారి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేయలేవు అని చెప్తాం సో ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకో రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రీజ్ అయ్యి ఛాన్స్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లో అదనమాట డ్రాబ్యాక్ కానీ అజైల్ మోడల్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మనం మాడ్యూల్ వైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఎవ్రీ 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 ఫీచర్ ఓకేనా డెవలప్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క ఫీచర్ మనకు ఒకే మనకి రిలీజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏముంది రీఛార్జ్ మొబైల్ రీఛార్జ్ ప్రీపెయిడ్ మొబైల్ అనేది డిజైన్ చేశారు డిజైన్ చేసిన తర్వాత అది ఎండ్ యూజర్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఎండ్ యూజర్ ఒకసారి చూసుకొని దాంట్లో ఏమైనా డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళు చేంజెస్ చేసి మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట సో ఆ విధంగా ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు క్లయింట్ తో కాంటాక్ట్ లో ఉంటారు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఇది రిలీజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసిన అన్ని కూడా రిలీజ్ చేస్తారు కాబట్టి సో పెద్దగా ఇక్కడ ఫ్రీజ్ అయిపోవడం రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రీజ్ అయిపోవడం అనేది ఉండదు సో ఎప్పటికప్పుడు మనం రిక్వైర్మెంట్స్ మనం చేంజ్ చేసుకో ఒకవేళ ఏదైనా కానీ రిక్వైర్మెంట్స్ సరిగా ఒకవేళ వాళ్ళు డిజైన్ చేసింది ఏదైనా సరిగా లేకపోతే వీ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ వీ కెన్ మాడిఫై దెన్ సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఈ విధంగా రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రీజ్ అయిపోయేదానికి ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ వీ కెన్ చేంజ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ వీ కెన్ చేంజ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ యాజ్ పర్ ద క్లైంట్ సో క్లైంట్ ప్రకారం ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా మనం ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అనేది ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి మనం అందరం మన అన్ని కంపెనీస్ లో కూడా ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ యూజ్ చేస్తున్నాం సో దీన్ని అజైల్ మోడల్ అని కూడా అంటాం అజైల్ మోడల్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ సో హియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు మాడ్యూల్స్ అజ్ ఐ టోల్డ్ యూ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు మాడ్యూల్స్ సో ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ద వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ సి బై యూజింగ్ సాఫ్ట్వేర్ బై యూజింగ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ద సేమ్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్ విత్ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ కాల్డ్ అజైల్ మోడల్ అజైల్ మోడల్ అనే అప్రోచ్ తో మనం వీ కెన్ ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ వన్ ఇయర్ యు ఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ యూజ్ చేసి మనం టూ ఇయర్స్ అంటే తీసుకుంటుందని చెప్పామో అదే అదే సాఫ్ట్వేర్ అజైల్ మోడల్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ వన్ ఇయర్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ వన్ ఇయర్ సో అజైల్ మోడల్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం ప్రస్తుతానికి అయితే అజైల్ మోడల్ యూజ్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్పాము వాటర్ ఫాల్ మోడల్ యూజ్ చేసి టూ ఇయర్స్ తీసుకునే ప్రాజెక్ట్ ని అజైల్ మోడల్ యూజ్ చేస్తే మనం వన్ ఇయర్ లో ఫినిష్ చేయొచ్చు అని మనం చెప్తా ఉన్నాం సో స్టిల్ స్టిల్ వాట్ క్లైంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఈస్ వై కాంట్ వీ రెడ్యూస్ ఈవెన్ దిస్ వై కాంట్ వీ రెడ్యూస్ దిస్ ఈవెన్ దిస్ పర్టికులర్ టైమ్ ఏదైతే మనం వన్ ఇయర్ తీసుకుంటుందని చెప్తున్నాం ఇంకా కూడా వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉన్నారు అనమాట ఇంకా ఇంకా తక్కువ టైమ్ లో మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం వన్ ఇయర్ కాకుండా ఇంకా తక్కువ టైంలో సిక్స్ మంత్స్ లో కానీ సెవెన్ మంత్స్ లో కానీ ఈ వన్ 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 ఇయర్ తీసుకునే వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ టైం తీసుకునేది ఏదైతే ఉందో దీని ఇంకా మనం సిక్స్ మంత్స్ లో సెవెన్ మంత్స్ లో ఏదైనా చేయగలుగుతాం అని చెప్పేసి స్టిల్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సో దానికోసం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళామంటే అజైల్ మోడల్ ఓకే వీఆర్ మూవింగ్ సారీ నాట్ అజైల్
ఓకేనా వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ పెట్టారు క్లయింట్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం కూడా యాక్చువల్ కంపెనీస్ కూడా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్తో వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టుగా మనం ఆలోచించాలి కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ హ్యావ్ డన్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇట్ ఓకే సో క్లయింట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ద ప్రాజెక్ట్ వాట్ ఎవర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్ దట్ ఈస్ టేకింగ్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ టైం ఏదైతే అజైల్ మోడల్ యూస్ చేసి మనం వన్ ఇయర్ లో ఫినిష్ చేస్తున్నాం వాటిలో మనం సిక్స్ మంత్స్ లో ఎందుకు కంప్లీట్ చేయకూడదు అని క్లయింట్స్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ హ్యావ్ డన్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ హ్యావ్ డన్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ దే కేమ్ అప్ ఓకే దే కేమ్ అప్ సమ్ అనాలిసిస్ దే కేమ్ అప్ విత్ సమ్ అనాలిసిస్ వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటంటే there is a gap between development team and operations team they have identified that there is a gap between development team and operations team so the development team and operations team has a gap undi so that's why devops tools came into existence a gap in the manu chuddam so most of the software companies have done research on it and they have identified that there is a gap between development team and operations team there is a gap between development team and operations team so that is why that is why to fill fill out the gap okay to fill up the gap devops tools came into existence to fill up the gap devops tools came into existence try to understand so clients are expecting the same project which can be done in one year they are expecting to reduce the time consumption as six months one year life than six months lo complete cheyalani vaalu expect chestunnaru so based on their expectations software companies have done research on it and they have identified that there is a gap between development team and operation team that's why the devops tools came into existence okay so what is the gap between manam edha cheptunam ikkada there is a gap between development team and operation team and yes ki a gap edha thona gap kuda manam ardham chesukovali what type of gaps are there between development team and operation team so let's understand what is the gap at all let's go here so consider you see you take this example consider development team is nothing but a coding team so usually ga manaki software company la development team evarante java developers kani dotnet developers kani python developers kani we andalu kuda manam development team antam coding team antam so adhe vidhanga inkoka team edaithe undo danni operations team consider we have one more team here which is called operations team ఈ ఆపరేషన్ స్టీమ్ ని మనం ఏమని పిలవచ్చు అంటే సిస్టమ్ ఆ ఆపరేషన్ స్టీమ్ అంటే మిగతా అందరు వస్తారు సో మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ లో ఆపరేషన్ స్టీమ్ అంటే సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటాం విఆర్ కన్సిడరింగ్ సిస్టమ్ అడ్మిన్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఆపరేషన్ స్టీమ్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటే కోడింగ్ టీమ్ కోడింగ్ అంటే జావా గానీ డాట్నెట్ గానీ పైతాన్ గానీ ఏదైనా సరే సో వీటన్నిటి వాటి దేని మీదైనా సరే కోడింగ్ రాసే వాళ్ళని డెవలపర్స్ అంటారు ఆపరేషన్ స్టీమ్ అంటే లైక్ సిస్టమ్ అడ్మిన్ సపోజ్ మనకి ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలనుకోండి మనకు జావా అనే సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఓకేనా మనం ఇన్స్టాల్ చేసేవామని ఎవరిని అడుగుతాం మనకు ఒక ఎస్క్యూ ఎస్క్యూఎల్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కావాలి లేదా ఆర్కిల్ అనే ఒక డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఇలాంటి ఏదైనా మన సాఫ్ట్వేర్స్ అవసరమైనప్పుడు మనం ఒక టీమ్ అప్పుడే వచ్చి అవుతాం ఓకేనా దానికి సంబంధించిన అడ్మిన్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళని అప్రోచ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఇవ్వడం లేకపోతే దానికి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ ని వాళ్ళు మనకి చూడడం అనేది జరగదు సో ఇలా మనకి డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఉందనుకోండి సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కోడింగ్ టీమ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కోడింగ్ టీమ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఎవరంటే సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ ఈ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ హాస్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కోసం ఎవరిని అప్రోచ్ అయ్యింది అంటే ఆపరేషన్స్ టీమ్ ని అప్రోచ్ అయ్యింది డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటే ఎవరు కోడింగ్ రాసేవాళ్ళు ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటే సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ హాస్ అప్రోచ్డ్ ద ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఫర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ ఆర్కిల్ ఏజెన్సీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కోసం ఈ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఆర్కిల్ ఐటీన్సీ అనే సాఫ్ట్వేర్ కావాలని చెప్పేసి సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఆపరేషన్ టీమ్ అడిగింది సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చిందంటే ఆపరేషన్స్ టీమ్ దగ్గర నుంచి ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చిందంటే క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి డెవలప్మెంట్ టీమ్ 
So development team has requested for Oracle 18C software. The operations team has mentioned saying that skilled resource is not available. Operations team in your opinion, skilled resource is not available. Until that is someone in a resource month, the Oracle 18C skills. Oracle tells us Oracle skills tells us a resource month. We are going to recruit him. Okay. He can join within a week or he can join within two weeks. So once he will come, once he will join, we will assign the task to him so that he can give that software to you people. So just to join the development team of software, I the operations team in Japan, that is someone in a resource layer in Japan. Skilled resource is not available. So we are going to record him. He can join within one week or Two weeks or one month, whatever it is the time. Okay. Oh, for the time of China. China in Tarata definitely come on a task assign just now. Task assign just there. And then with work chase, we can install this install and your PC development team key. Malaw response response each other. So put your own demo to the day. I never cost a tell you. Okay, now our resource, either the more skilled resource and Japan now will recruit just in a resource. Any role like China or the lead. Pachintrat Malani task to put his third Telugu, then you put in Jasper Telly, upper work over a development team, Kaliga and Undal Gather. Just of software in development team, Dan Koso, a resource lack for Dom Koso, a lack for Dom Mulla, Mano, Chalaros will wait Jal Sosundi, upper work over a task and Edi Marti, pending loan on to the Nama. So Ila Ila Agipo Kunda, Okana Ila Madila is a task Agipo Kunda. So DevOps engineers. DevOps tools are available. A DevOps tools para DevOps tools para one week gap ni fill jayi chalne pe si alignment kar diya sir Allah. So they have identified that they have identified that there is a gap between development team and operations team. So to fill this gap, to fill this gap, DevOps tools should come into existence. So once we have DevOps tools, then DevOps engineers by using those DevOps tools. DevOps engineers can jump into the action. They can install a software called Oracle. They, they, they can jump into the action. They will install that particular software. Okay. So even the requirements and even the mano other just coach and the DevOps. It is a small example. There are mainly there are many responsibilities with DevOps team. Okay. So, development team is a house of the manual contact. Okay, we can if we can do it. Okay, if we can do it, if we can give it to them, so they will move forward without stacking there. I for Kunda will they will move forward. Then, of course, in DevOps tools and a Oche Raval and JPC will research. So, they have identified. The gap between the development team and operations team. So that is how the DevOps tools came into existence and DevOps engineers came into the picture. Hope you understood the basic idea. So there are many areas where the DevOps engineers can helpful to both the development team and operations team. That also we will discuss. So this is the basic idea I have uh, we discussed in this particular example. So hope you understood. How the DevOps tools came into the picture. And you see, what are the DevOps tools we are going to learn? Okay, what are the DevOps tools we are going to learn in this particular course? If you have, if you want to understand, what are the DevOps tools that we are going to learn in this particular course? We will understand. So we, we are going to learn GitHub. We are going to learn GitHub. So it is a source code management tool. GitHub is a source code management tool. Similarly, the second tool we are going to learn is Maven. Maven is Java based build tool. Maven is a Java based build tool. So this is one tool we are going to learn. What is the Java based build tool? Build tool and the end source code rash in Tarata, source code ni compile JC, error same lakunda. Source code compile JC, error same lack, error same in the display JDO, error same lakpote. Okay, artifact and 
ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ ని జనరేట్ చేసి ఆర్టిఫాక్ట్ ని మనం డెప్లాయ్ చేస్తే అప్లికేషన్ రన్నింగ్ లోకి రావాలి సో దట్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ప్రస్తుతానికి అంత డీటెయిల్ గా మనం అర్థం చేసుకోలేం కాబట్టి మ్యావర్ అనే దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఇట్ ఈస్ ఎ బిల్డ్ టూల్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ గిట్ హబ్ యూ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అండ్ ఇన్ ద అదర్ వే వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాస్ విసిఎస్ టూల్ విసిఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ విసిఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ విసిఎస్ అంటే ఏంటంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటాం ఆర్ అదర్వైజ్ వర్షన్ కంట్రోలింగ్ టూల్ ఓకే విసిఎస్ అంటే వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ సో మ్యావన్ అనేది జావా బేస్డ్ బిల్డ్ టూల్ సిమిలర్లీ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ దట్ టామ్ కట్ సో టామ్ కట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్ సర్వర్ టామ్ కట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్ సర్వర్ అంటే మనం జావా ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసాం జావా ప్రాజెక్ట్ చేసిన తర్వాత జావా సోర్స్ కోడ్ రాసిన తర్వాత జావా అనే అప్లికేషన్ డేట్లో రన్ అవుతుంది అప్లికేషన్ సర్వర్ కావాలి ఓకేనా మనం రాసిన సోర్స్ కోడ్ రన్ అవ్వాలి అంటే మనకు ఒక అప్లికే సర్వర్ కావాలి ఆ సర్వర్ ఏంటంటే జావాకి సంబంధించిన సర్వర్ ఏంటంటే టామ్ ప్యాట్ టామ్ ప్యాట్ ఇస్ ఆన్ అప్లికేషన్ సర్వర్ సో వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ దట్ అప్లికేషన్ ఇన్ టామ్ ప్యాట్ సో దట్ ఇట్ విల్ సో దట్ అప్లికేషన్ విల్ రన్ దట్ ఈస్ అ మీనింగ్ ఏం చేస్తే సింపుల్ గా మనం రాసి మనం ఏదైతే డెవలప్ చేస్తాం అప్లికేషన్ ఆ అప్లికేషన్ తీసుకొని పోయి టామ్ ప్యాట్ అనే ఒక సర్వర్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఓకే టామ్ ప్యాట్ అనే సర్వర్ లో మనం మన ప్యాకేజ్ ని ఓకేనా మ్యావన్ ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఒక ప్యాకేజ్ ఇస్తుంది అనమాట మ్యావన్ అనే టూల్ ఒక ప్యాకేజ్ ని అవుట్పుట్ గా ఇస్తే ఆ ప్యాకేజ్ ని తీసుకొని పోయి మన టామ్ ప్యాట్ లో డెప్లాయ్ చేస్తే సో దెన్ వన్స్ ద ప్యాకేజ్ ఇస్ డెప్లాయిడ్ వన్స్ ద ప్యాకేజ్ ఇస్ డెప్లాయిడ్ అప్లికేషన్ విల్ కమ్ ఇన్ టు లైఫ్ అప్లికేషన్ రన్నింగ్ లోకి వస్తుంది సో టామ్ కేట్ అయితే సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే టామ్ కేట్ మనం అప్లికేషన్ సర్వర్ అని ఓకే నెక్స్ట్ సోనార్ సోనార్ క్యూబ్ సో సోనార్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ కోడ్ క్వాలిటీ చెకింగ్ టూల్ సోనార్ క్యూబ్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ కోడ్ క్వాలిటీ చెకింగ్ టూల్ సో కోడ్ క్వాలిటీని చెక్ చేయడం కోసం మనం సోనార్ క్యూబ్ ని యూజ్ చేస్తాం సో జనరల్ గా ఇప్పుడు కోడ్ క్వాలిటీని జనరల్ గా ఇంతకు ముందు టెస్టింగ్ టీమ్ ఉండేది సో టెస్టింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే దాంట్లో ఉన్న ఎర్రర్స్ బక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసేవాళ్ళు సో స్లోగా ఏమవుతుందంటే టెస్టింగ్ టీమ్ యొక్క టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ టీమ్ యొక్క నెసెసిటీ కూడా లేకుండా టెస్టింగ్ టీమ్ దాన్ని మాన్యువల్ గా కానీ ఓకేనా యాక్చువల్ గా టెస్టింగ్ టీమ్ పర్పస్ వేరే ఓకే టెస్టింగ్ టీమ్ గురించి మళ్ళీ మనం మనం మాట్లాడదాం కానీ ఇక్కడ మనం సోనార్ క్యూబ్ అనే క్వాలిటీ సోనార్ క్యూబ్ అనే ట్యూల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్వాలిటీ చెకింగ్ కోడ్ క్వాలిటీ డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారు డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ లో ఎగ్జాంపుల్ మనకి డూప్లికేటెడ్ డూప్లికేటెడ్ కోడ్ అని ఉంటుంది డూప్లికేషన్ అంటే రిపీటెడ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నా కానీ ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా కానీ బగ్స్ ఉన్నా కానీ వాటి అన్నిటిని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం సోనార్ క్యూబ్ యూజ్ చేస్తాం యూజ్ సోనార్ క్యూబ్ కోడ్ క్వాలిటీ చెకింగ్ సోనార్ క్యూబ్ అనే దాన్ని కోడ్ క్వాలిటీ కోసం కోడ్ క్వాలిటీని చెక్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం సో ఈ కోడ్ క్వాలిటీ చెకింగ్ ప్రాసెస్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నా బగ్స్ ఉన్నా కోడ్ స్మెల్స్ అంటాం కోడ్ స్మెల్ కోడ్ స్మెల్స్ ఏదైనా ఉన్నా ఓకే నా కోడ్ స్మెల్ అంటే అదంతా కూడా మనం డిస్కస్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సిమిలర్ టు బగ్స్ అండ్ ఎర్రర్స్ ఓకే విత్ సమ్ వాట్ మైనర్ డిఫరెన్సెస్ సో వాటి అన్నిటినీ కూడా సోనార్ క్యూబ్ అనేది అనలైజ్ చేసి సోనార్ క్యూబ్ అనేది మనకి రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాం అనమాట అట్లాగే జెంకిన్స్ జెంకిన్స్ తో మనం ఏం చేస్తాం ఆటోమేషన్ టూల్ అంటాం జెంకిన్స్ జెంకిన్స్ ఇస్ అన్ ఆటోమేషన్ టూల్ ఇట్ ఇస్ అ సిఐసిడి టూల్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ సిఐసిడి టూల్ సిఐసిడి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఇంటెగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ సిఐసిడి టూల్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ వాట్ కంటిన్యూస్ ఇంటెగ్రేషన్ ఆర్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ అలాగే నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చేసి ఆటోమేషన్ టూల్ అని ఎందుకంటే ఉన్నాం ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇట్ ఈస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆటోమేషన్ టూల్ ఇన్ ద ఎంటైర్ డెవాప్స్ టూల్స్ మనం యూజ్ చేసే అన్ని డెవాప్స్ టూల్స్ లో మనం యూజ్ చేసే అన్ని డెవాప్స్ టూల్స్ లో
మనం మాన్యువల్ గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సెటప్ మాత్రం మనం చేస్తాం వన్ సెటప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎవ్రీథింగ్ విల్ గోస్ ఇన్ ఎన్ ఆటోమేటెడ్ వే సో ఆ ప్రాసెస్ కూడా జెంకిన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఎలా ఆటోమేట్ చేస్తాం అనేది కూడా మనం నేర్చుకుంటాం సో దట్ ఈస్ ఫర్ జెంకిన్స్ జెంకిన్స్ ఇస్ సిఐసిడి సో సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సిఐసిడి దట్ ఆల్సో వీ నీ టు అండర్స్టాండ్ విల్ అండర్స్టాండ్ స్లోలీ నెక్స్ట్ ఈస్ డాక్టర్ డాక్టర్ అనేది ఒక కంటైనరైజేషన్ టూల్ అంటాం ఓకే డాక్టర్ ఈజ్ అ కంటైనరైజేషన్ టూల్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డాక్టర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ వై విల్ యూస్ డాక్టర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ అండర్స్టాండ్ సిమిలర్లీ క్యూబర్నెటిస్ క్యూబర్నెటిస్ అనేది ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ఓకే దిస్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ డాక్టర్ వచ్చేసి కంటైనరైజేషన్ టూల్ అంటాం డాక్టర్ ని క్యూబర్ నెటీస్ ని కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ అంటాం డాక్టర్ ఇస్ అన్ కంటైనరైజేషన్ టూల్ క్యూబర్ నెటీస్ ఇస్ అన్ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకుండే టూల్ ఏంటంటే టెర్రాఫామ్ ఓకే వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ టూల్ కాల్డ్ టెర్రాఫామ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజనింగ్ టూల్ సో బై యూజింగ్ దిస్ వీ కెన్ లాంచ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేటికల్లీ so this is this is also one of the tools we are going to discuss so din to patu ivanni ivanni devops tools okay these are the devops tools we are going to learn apart from these tools apart from these tools we are also going to discuss some aws services aws cloud services din to patu mana aws services kuda aws cloud services kuda mana discuss chestam so let me show you సో వీటితో పాటు మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ లో సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సమ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ లెట్ మీ షో యూ దిస్ ఆర్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్ ఫస్ట్ వీ ఆర్ స్టార్టింగ్ ద డెవాప్స్ టూల్స్ ఓకే ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ద డెవాప్స్ టూల్స్ దెన్ then after that uh, once the devops tools are completed then we will be starting our aws cloud services so let me show you what are all the aws cloud services we are going to have so in this we are going to have try to understand we are going to discuss the ec2 sir we are going to discuss this particular list of services e- ec2 ec2 one of service in elastic compute cloud ani అంటే మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ లో సర్వర్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి ఆ సర్వర్స్ తో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి సో ఆ సర్వర్స్ లో కొన్ని కమాండ్స్ యూజ్ చేసి లైనెక్స్ కమాండ్స్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసి మనం కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇదంతా కూడా మనం చూస్తాం ఈ సిటీ సర్వీస్ లో సో ఎస్ త్రీ అనేది స్టోరేజ్ సర్వీస్ సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ అంటాం సో దీంట్లో మనం డేటాను స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఏదైనా ఫైల్స్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ఫైల్స్ కానీ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటాం ఓకే ఫైనల్ గా మ్యామ్ అండ్ జనరేట్ చేసిన ప్యాకేజెస్ కానీ so what not we can we can store any type of data in the s3 a type of data aina manam s3 lo store chesukochu we can store any type of data in s3 okay s3 lo manam elanti data aina store chesukochu anthe mana s3 ne untunte simple storage service next one is iim so iim stands for identity and access management iim stands for identity and access management సో దీన్ని మనం ఐఏఎం రోల్స్ అంటాం జనరల్ గా మనకి మనం రూట్ యూజర్ అకౌంట్ అని ఐఏఎం అకౌంట్స్ అని ఉంటాయి సో ఐఏఎం సర్వీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఐఏఎం ఐఏఎం ఇఎల్వి స్టాండ్స్ ఫర్ అలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏఎస్ ఆటో స్కేలింగ్ విఏ స్టాండ్స్ ఫర్ విపిసి స్టాండ్స్ ఫర్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ రూట్ ఫిఫ్టీ త్రీ అనేది రూట్ ఫిఫ్టీ త్రీ అనేది ఒక సర్వీస్ ఉంది డిఎన్ఎస్ సర్వీస్ ఆర్డిఎస్ అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్ ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ క్లౌడ్ ట్రయల్ ఓకే సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ సింపుల్ క్యూయింగ్ సర్వీస్ క్లౌడ్ వాచ్ ఓకే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఈ విధంగా మనకి కొన్ని సర్వీస్ ఉన్నాయి దీస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ సో first here we are we are going to start we are going to start the devops tools okay we are going to start devops tools 
once we are done with the devops tools then we will be discussing about aws cloud services and uh, this is what i would like to discuss with you for today At any doubts you have, you can ask me. Otherwise, we will close it for today. We will see you continue tomorrow. Hi, I Amin. Mean, uh, this is Prakash. This is Prakash. Yeah, uh, what were the seven tools which you mentioned in the display? So will it be sufficient to implement the project in the real time? So do we need to learn another tools also? Sorry, uh, you're asking whether these tools are enough? Uh, these tools are yes. sufficient or not? Yes. Um, see, actually, to switch to switch into the DevOps, suppose if someone is working on some other technology, to switch into the DevOps or to, to go with some three to four years of experience, to enter into the DevOps with some three to four years of experience. These tools are more than enough. Once we go into the, once we go in, uh, inside, then we can, many other, see, that is based on the company, the, that is based on the project we are working. We cannot say this, we cannot say that these tools are limited. If you use them, you can use them, you can use them. New tools these DevOps tools are standard. DevOps use tools are compulsory use tools, extra repost update the mano catching and edge calls now. E tools are standard, if it is the matro mano, easy enter what you mano, devops may work change. Okay, thank you. And also, are you going to show us like any real time project? like after completion of these tools yes see actually uh, we are working in real time only i'm working in real time only i can show you the project but there are some issues okay there are some issues while we show you the project anyhow we are uh, planning we are planning to show the real time project definitely we will show you the real time project that's not an issue for us actually we are discussing the course in real time only we are going to discuss the entire course in real time only okay so whatever the things we are going to discuss with you, the, it, it, it looks similar. Looks similar in the real, uh, whatever you are assuming that, okay? Everything will be on the real time one. Okay, thank you. Okay. Thank you all. If you don't have any doubts, catch you tomorrow. Okay, for the next session still if you have any doubts you can ask otherwise we will meet tomorrow you can clear your doubts okay please go through the recorded session once okay you can go through the recorded session once again then if you have any doubts still you can come and ask tomorrow <clears throat> hello you. sir yeah Harsha, please Hello. Harsha, I'm able to hear your voice. Please tell me. Ah, sir. And a fresher key and a DevOps nudge kunta opportunities and definitely. Definitely. There are there there is a good demand for DevOps now. Even you can inquire. Okay. In the okay. market, in the market you can inquire. There is a good demand for the DevOps. So if you learn, if you acquire DevOps skills, definitely there will be a huge demand. If you add these DevOps skills in our region, okay. There is Can a good you, sir, experience on Adi Taran and a fresher kada. No, see, actually, they when they are deploying you into the project, we will project lay set up to fresher experience. Okay, if okay. there are no resources, they will start with pressures on you. Okay, okay, okay. Anyhow, yes, there will be some team, there will be some leads, and there will be some other resources also. Untar, Pantaman, Untar, Mirgoda, then Mirgul Mimal would add just there. 
వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్స్ట్రా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి మిమ్మల్ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఓకే సార్ వి విల్ నాట్ థింక్ దట్ యు ఆర్ ఎ ఫ్రెషర్ ఓకే యు కెన్ నాట్ లర్న్ ద వర్క్స్ లైక్ దట్ डेफिनेटली ఇఫ్ యు యాడ్ దిస్ స్కిల్స్ దే విల్ గివ్ దే విల్ గివ్ ప్రయారిటీ టు యు ఆల్సో యా ఓకే సార్ thank you it's all, it's uh, already nine okay uh, thank you we'll meet tomorrow thank you thank you